ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രാക്കർ ഡി സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ജുഷ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സയൻസ് ഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി സി സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൽ ഡി സിക്ക് മാത്രമല്ല എൽ ജി എസ് ആയാലും ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിനൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നതിൽ സംശയമില്ല സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഭാഗങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ പ്രിലിംസിൻ്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അഞ്ചാം ഘട്ട പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാലോ ഏതാണ് അതെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദ്രവ്യം എന്നാണ് പറയുക ഒരു പദാർത്ഥത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് പിണ്ഡം എന്ന് നമുക്കറിയാം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏഴ് അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫേമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതെ ക്വാർക്ക് ഗ്ലോൺ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള പൊതു സവിശേഷതകൾ നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് ഇവയുടെ മൂന്നിലും കണികകൾ അതായത് പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയാം തന്മാത്രകൾക്കുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്കതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ വളരെ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലാണ് തന്മാത്രകൾക്ക് സ്വയമേവ ചലിക്കാനും സാധിക്കില്ല ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവയ്ക്ക് ഖരപദാർത്ഥത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട് വ്യാപ്തമുണ്ട് ആകൃതിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ള കണികകൾ വളരെ വളരെ അകന്നിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാലോ അതിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണ് അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ ആകൃതിയാണ് നമ്മൾ ആ ദ്രാവകത്തിന് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വാതകത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്കെ വാതകത്തിൽ തന്മാത്രകൾ വളരെ വളരെ ദൂരെയായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തമായ രൂപമൊന്നും നമുക്ക് വാതകത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ താപോർജം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ അല്ലേ വാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയാം ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകവും ദ്രാവകം വാതകം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ കൺവേർഷനൊക്കെ നടക്കും പക്ഷേ ചില വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ മാറാതെ നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഖരാവസ്ഥയുടെ പദാർത്ഥങ്ങൾ നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്പാദനം ഉത്പാദനം കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാറ്റാ ഗുളിക പാറ്റാ ഗുളിക നാഫ്തലിൻ ഗുളികകൾ പിന്നെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അയഡിൻ ഇവയൊക്കെ ഉത്പാദനം കാണിക്കും മറ്റുള്ളവ നമുക്കറിയാം ഐസ് കട്ട ഉരുകുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലൊക്കെ മാറുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് താപോർജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്കിടയിൽ ആകർഷണ ബലം കുറയുകയും തൽഫലമായിട്ട് തന്മാത്രകൾ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വാതക തന്മാത്രകളിലെ ഒരു പ്രത്യേകതര സ്വഭാവ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അഥവാ വ്യാപനം എന്ന് പറയും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ സ്വയമേവ
പിന്നെ അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേദനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പിനൊപ്പം ജലവും വേർതിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്വേദനം എന്ന് പറയാം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പും ജലവും വേർതിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സ്വേദനം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വേദനത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മിശ്രിതങ്ങൾ ഒരു ഘടകം ബാഷ്പീകരണ ശീലമുള്ളതും മറ്റേ ഘടകം ബാഷ്പീകരണ ശീലം ഇല്ലാത്തവയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വേദനത്തിലൂടെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല തമ്മിൽ കലരുന്ന ദ്രാവകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവയുടെ തിളനിലി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് പ്രകാരവും നമുക്ക് സ്വേദനത്തിലൂടെ അവയെ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുത്തിവയ്പ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ അല്ലെ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വേദനം എന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ജലവും അസറ്റോണും കലർന്ന മിശ്രിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് സ്വേദനത്തിലൂടെയാണ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ആംശിക സ്വേദനം ആംശിക സ്വേദനം എന്ന് വെച്ചാൽ മിശ്രിതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളിൽ തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംശിക സ്വേദനമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഥനോൾ മെഥനോൾ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ ആംശിക സ്വേദനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗമാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫലനാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജലവും മണ്ണെണ്ണയും കലർന്ന മിശ്രിതത്തെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കണികകളുടെ ഭാരവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഭാരം കൂടിയ വസ്തുക്കൾ അതായത് ഭാരം കൂടിയവ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അകല് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അകലയും ഭാരം കുറഞ്ഞ കണികകൾ കേന്ദ്രത്തിനടുത്തുമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഒരേ ലായകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ലീനങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നിറമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഉണ്ട് പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ജെൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളുടെ ഭൂഗുരുത്വത്തിനെതിരെ ദ്രാവകങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരും തലഫലമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രക്രിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേശുകത്വം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ ഈ അതിസൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവ ഉയരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ലീനത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ടെക്നിക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിശോഷണം എന്നൊരു പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറും ഈ ജല കണികകളും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ബന്ധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ആകർഷണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ അതായത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതായത് ലീനത്തിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അതായത് കേശികത്വം മുഖേന വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കഴിവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അതിശോഷണം അതിശോഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറും നമ്മുടെ ഈ ജലകണികയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബന്ധം അല്ലെ ആ ഒരു പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയനെയാണ് അതിശോഷണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് എട്ടാം തരത്തിലെ ചാപ്റ്റർ എട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വൺ മില്ലി മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മില്ലി മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് മില്ലി മീറ്റർ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തത് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് വൺ നാനോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണേ വൺ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് വൺ മില്ലി മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അടുത്തതാണ് മാസ് അല്ലേ മാസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തു വസ്തുവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് അതിൻ്റെ പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് വൺ മില്ലി ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം വൺ ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം വൺ മില്ലി ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം വൺ ക്വിൻറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് കിലോ വൺ ക്വിൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോ ആണ് ഒരു ടണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കിലോ ആണ് ഒരു ടൺ ഒരു ടണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കിലോ ഒരു ക്വിൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോ ആണ് ഓക്കെ ഒരു വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാമും വൺ മില്ലി ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്തതാണ് സമയം സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആണ് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി മറ്റ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംപിയർ അല്ലെ ആംപിയർ നമ്മൾ അക്ഷരം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക എ അല്ലെ എ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽ വിൻ നമ്മൾ കെ യൂസ് ചെയ്യും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ മോൾ എം ഒ എൽ എന്ന് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കും പ്രകാശ തീവ്രത അഥവാ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൻറ്റില നമ്മൾ സി ഡി എന്നാണ് അതിന് ഇതാക്കുന്നത് അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തതാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയൊക്കെയില്ലേ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പരപ്പളവ് പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എം സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള ഗുഡിച്ചാലാണല്ലോ നമുക്ക് പരപ്പളവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നീളത്തിൻ്റെ വീതി അതൊക്കെ എന്താണ് മീറ്റർ മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന അളവ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എം സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ കിട്ടിയ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളത് അതാണ് എന്ത് എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അതെന്താണ് ഒരു ഏകീകൃത യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ഏകീകൃത ഏകീകൃത സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സാന്ദ്രത സാന്ദ്രതേൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സാന്ദ്രത നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് മാസ് ബൈ വ്യാപ്തമാണ് സാന്ദ്രത മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയ കിലോഗ്രാം പെർ വ്യാ പെർ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അല്ലേ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയ മില്ലി എം ക്യൂബ് എം ക്യൂബും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി സാന്ദ്രതയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മുട്ട പൊങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് എന്നാൽ കാരണം അത് മാത്രമല്ല ചാവ് കടയിൽ ആൾക്കാർ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് എന്താണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാലാണ് എന്ത് ആൾക്കാർ മുകളിൽ സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലേ മുട്ടക്ക് സാന്ദ്രത കുറവാണ് അപ്പോൾ അവ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ 
ഇനി അടുത്തത് ചില വ്യക്തികളുടെ പേരും അവർ അവർ അതിന് അനുബന്ധിച്ച് നൽകുന്ന യൂണിറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട അറിയാലോ അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് വി ബേസ് പ്ലാ പാസ്കലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല ബേസ് പാസ്കലിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മർദ്ദത്തിന് പാസ്കൽ പി എ എന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബേസ് പാസ്കലിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഭരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ന്യൂട്ടൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഭരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ട് ബേസ് പാസ്കലിൻ്റെ മർദ്ദം പാസ്കൽ പി എ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഫലം ന്യൂട്ടൻ ക്ലിയർ പെട്രോൾ ഡീസലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഡെറാവിഡ് യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇന്ന് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സഹകരണം ഇനിയും ഉണ്ട് വേണം സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം വിജയം നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ട് അല്ലെ ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ